Good morning students. Welcome to the brilliant online studies. Now we are going to see the lesson of resources from geography. Resources of Dina Yena Namanatla Irka Kudia Valangal Valangal of Dina Namanato da Valachikum Namolo da Pine Botacum Pine Boda Kudia Silla Vishing Silla Purkal other than that, ये पढ़ी क्या रखी थी? यंगर ने क्या रखी थी? अब इंगेर तो पति इन द लेसन लेना हम बात कर पोरो। फर्स्ट एन्ड बात पोरो अब इन्ना इंट्रोडक्शन। ये कंट्री सोशियल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ लाइज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड कंसर्वेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेस। एनीथिंग व्हिच कैन Natural resources are resources that exist without action of human hand. Natural resources are obtained from environment. Many natural resources are essential for human survival. Resources always cannot be consumed in their original form, but they must be processed into usable commodities and usable things. Samugam Sarnda, Illa, Arasiel Sarnda, Illa, Vartagam Sarnda, Purla Daram Sarnda, Ur Valime Yedu Abdin Patam Dina, the Yella Talim Kudia, Mikum, Valimian or Visha, is the Yella the Compine Bodata Kudia or Visha, Mada, Samugama Rikatum, Namala Kudi Samogamada, the Makal, Namavirula, Illa Jivangal, Jivrasical Mirka Kudia in the Bumila. And the Makal Pine Bada Kudia in the Ur Vishya Makuda Irkalam, Illa the Purla Dartha Kuda Pine Bada Madad, Vaniga Ridia Kuda Pine Bertalam, Illa Arasil Saman the Patavishingal Kuda Pine Bertalam, a pretty Yurka Kudia, Uru Valam Yedu, Adi Elame and Sorana, resources in Suluanga. Ipo Urna told a Madipu and the Yedavachi calculate Pandranga of Dina, the distribution, utilization, and conservation solicalaya, Adaud on the நம்ம நாட்ல என்ன வளம்லாம் இருக்கு இப்போ துபாய் அப்படினா பணக்கார நாடு அப்படினு சொல்றாங்க ஏன் பணக்கார நாடுன்னு துபாயை சொல்றாங்க அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் பணக்காரங்க அப்படிங்கறதுனாலயா சரி அப்படியே வருவோம் அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் ஏன் பணக்காரங்களா இருக்காங்க அத பத்தி யாருக்காவது தெரியுமா ஆமா எண்ணெய் கிணறுகள் அதிகமா அங்க இருக்குது அதனால வந்து அதை விற்று உலக நாடுகளுக்கு சப்ளை பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கனா அவங்க பிசினஸ் பண்றாங்க அதனால அவங்க செல்வ வளமோட இருக்காங்க அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய பெட்ரோலியம் அப்படிங்கற ஒரு வளம் அவங்களுக்கு எல்லாவித பலமாவும் இருக்குது வலிமையா ஸ்ட்ரெngthா இருக்குது அதே மாதிரி தான் ஒரு நாட்ல வந்து அந்த மாதிரியான செல்வ வளங்கள் எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்குதோ அததான் என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க அப்படினா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எந்த அளவுக்கு பரவி காணப்படுது எல்லா இடங்களையும் இருக்குது நிறைய இருக்குது அப்படினா அவங்களுக்கு அத பொறுத்து அந்த நாட்டோட ஒட்டுமொத்த அமைப்பு மாறிடும் இப்ப தங்கம் நம்ம நாட்டுல அதிகமா இருக்கு அப்படினா நம்மளோட பொருளாதாரம் எங்கயோ போய்டும் வைரம் அதிகமா இருக்குனா நம்ம பொருளாதாரம் எங்கயே போய்டும் நிலக்கரி நம்ம நாட்டுல அதிகமா எடுக்கப்படுது இரும்பு அதிகமா எடுக்கப்படுது பெட்ரோலியம் நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லா இடத்துலயும்னா நம்ம நாடு எங்கயே போய்டும் பெட்ரோல் வந்து லிட்டருக்கு 20 ரூபா 10 ரூபா கூட வர வாய்ப்பு இருக்கும் நம்ம நாட்டுலயே இருந்துச்சுனா அப்ப அது மூலமா எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் எல்லாம் ஏற்படுது பாத்தீங்களா அத தான் சொல்லிருக்காங்க அடுத்து அதோட பயன்பாடு இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம நாட்டுல இருக்கு அப்படினா அதை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துறோம் யூட்டிலைஸ் பண்றோம் அதோட பயன்பாடு எல்லார்கிட்டயும் இருக்கா இல்ல கம்மியான அளவுல தான் பயன்படுத்துறோமா அப்படிங்கற விஷயத்தை பொறுத்தும் அது மாறுபடும் அதுக்கு அப்புறம் கன்சர்வேஷன் இப்போ ஒரு பொருள் ஒரு பலம் செல்வ வளம் நம்மட்ட இருக்கு அப்படினா அதை பயன்படுத்துறத விட பாதுகாக்கறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் சரியா பாதுகாத்தா தான் அத நம்ம ஃபியூச்சர்ல பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்ப இது மூணும் தான் நமக்கு அந்த நம்மளோட நாட்டோட ஒரு ஒரு நம்ம நாட்டோட பெருமைக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் காரணமா இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா சர்வைவல் அதாவது many natural resources are essential for human survival இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது maximum resources என்ன பண்ணுது அப்படினா இயர்க்கி நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் வந்து மனிதனோட உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையா இருக்கு அதாவது உணவு பொருளா பயன்படுது அந்த மாதிரி சொல்லிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸும் எந்த ஒரு ரிசோர்ஸும் நம்மளோட நம்ம வந்து அதோட அத பத்தி நாம உருவாக்கல அத பத்தி நாம பராமரிக்கல அத நாம எதுவுமே செய்யல ஆனா தானா ஒன்னு உருவாகுது இயற்கையால அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா அது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க இத சொல்றாங்க பாத்தீங்களா ரிசோர்சஸ் ஆல்வேஸ் கேன் नॉट बी கன்சூம்ட் இன் देयर オリジナル ஃபார்ம் 
ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே வந்து அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்மை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பெட்ரோலியம் எடுக்கிறோம் இப்போது எண்ணெய் கிணறுலேருந்து எடுக்கும்போது நமக்கு டைரெக்டாக பெட்ரோலாகவே வருது டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடுறாங்க பேரன் நிலையை ஏற்றி நமக்கு அனுப்பிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறோமா தெரியுமா அதை பற்றியாக இருக்கும் கிடையாது நேரடியாக பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியமாகவே எடுக்கப்படுறது கிடையாது கச்சா எண்ணெய்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு க்ரூட் ஆயிலாக தான் அதை எடுப்பாங்க அதை எடுத்து அதை சுத்தம் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒயிட் பெட்ரோல் அப்படி பிரிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் அதுக்கப்புறம் டீசல் அதுக்கப்புறம் மண்ணெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தார் கடைசியாக தார் கடைசியாக க்ரூட் ஆயில் அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியாக தார் வந்துடும் இந்த தார் ரோடு போடுறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் அந்த ஆயில் அந்த கிடைக்கக்கூடிய அந்த க்ரூட் ஆயிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய கடைசி கழிவு தான் அந்த தார் இப்படி பல வடிவங்களாக அதை பிரித்து தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோமே தவிர அதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கே நாட் யூஸ்டு இன் தயர் ஒரிஜினல் ஃபார்ம் அதோடய ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதை எடுத்து அதை வேறு விரமாக நம்ம வந்து சுத்தப்படுத்தி தான் பயன்படுத்த முடியும் பட் தே மஸ்ட் பி ப்ராசஸ்ட் இன் டு யூஸபிள் கமாடிட்டிஸ் அண்ட் யூஸபிள் திங்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அதை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் மாற்றிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் சாட்டிஸ்ஃபை டெய்லி நீட்ஸ் ஆஃப் மேன் சச்சஸ் ஃபுட் க்ளோத்திங் அண்ட் ஷெல்டர் இப்போ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பயன்படக்கூடிய உணவு அப்புறம் தங்குற இடம் அப்புறம் போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் இதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் இம்மென்ஸ்லி டு பூஸ்ட் ஆஃப் ஏ நேஷன்ஸ் எக்கனாமி இப்போ தான் சொன்னால் இல்லையா ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் என்னாகும் அப்படின்னா நம்மளோட நேஷனோட நாட்டோட பொருளாதாரம் முன்னேற்றம் அடையும் அதுக்கப்புறம் இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸோட ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அது எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிஸ் ஆஃப் ஒரிஜின் அது எப்படி உருவாகுது அதோட பேசி என்ன எங்கெல்லாம் எங்கே உருவாகுது அப்படிங்கிறது அது அடுத்தது பேசிஸ் ஆஃப் ரினியூவபிலிட்டி இப்போ அது ரினியூவபிலிட்டி அப்படின்னா ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்மளால் மறுபடியும் மறுபடியும் கெட் பண்ண முடியுமா அதை அது ஒரே தெரியா அழிஞ்சிடாமல் அதை மறுபடியும் நம்மளால் உருவாக்கிக்க முடியுமா அந்த ரிசோர்ஸஸ்ஸை அது பொறுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பேசிஸ் ஆஃப் ஒரிஜின் உருவாகிற விதத்தின் அடிப்படையிலையும் அதை புதுப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அடிப்படையிலையும் சொல்லியிருக்காங்க இதில் பேசிஸ் ஆஃப் ஒரிஜினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அந்த அபியோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது பயோட்டிக் அப்படிங்கிறது உயிருள்ள வளங்கள்னு சொல்லுவாங்க அபியோட்டிக் அப்படிங்கிறது உயிர் இல்லாத வளங்கள் சொல்லுவாங்க இப்போது அடுத்தது பேசிஸ் ஆஃப் ரினியூவபிலிட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ்னால் நம்ம எப்போ வேணாலும் திரும்பி அதை கெட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் ஏரு இதெல்லாம் ட்ரீஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இதில் எப்போ வேணாலும் நம்ம மறுபடி மறுபடி கெட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் நான் ரினியூவபிளுக்கு வந்து இந்த பெட்ரோல் நிலக்கரி கோலை தான் நிலக்கரி இதெல்லாம் வந்து நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸில் வந்துடும் கேஸு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் ரினியூவபிள் இதெல்லாம் பின்னாடி ஒன்றுன்னா நம்ம படிக்க போகிறோம் அடுத்தது ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஒரிஜின் ரிசோர்ஸஸ் மே பி டிவைடட் இன்டு டூ டைப்ஸ் இப்போ ஒரிஜின் ஓட பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் பார்த்தோம் அது உருவாகிற விதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ரெண்டு டைப் பார்த்தோம் ஒன்று பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் இன்னொன்று அபியோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் இப்போது பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த பயோஸ்பியர் விச் ஆர் ஆப்டைன் ஃப்ரம் லிவிங் அண்ட் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பயோஸ்பியர் ஃபவுண்ட் இன் த பயோஸ்பியர் அதாவது பயோஸ்பியருங்கிறது நாம் உயிர் வாழக்கூடிய உயிர்கள் வாழக்கூடிய இடம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இது எங்கே எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த காடு காடுகள் அப்புறம் வந்து நம்ம பயிரிடக்கூடிய இடங்கள் அப்புறம் விலங்கினங்கள் பறவைங்க மனுஷன் இவங்கள்டேருந்து இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது ஒரு பெரிய வெள்ளம் வருது புயல் வருது கா தீ காட்டு தீ வருது அப்படிங்கும்போது காடுகள்லாம் புதஞ்சு போகும் நிலநடுக்கம் வரும்போது அதெல்லாம் உள்ள மூடி மூடி வச்சுருவாங்க மூடி மூடி வச்சுட்டு போயிடும் அப்படி மனிதர்கள் மனித எலும்புகள் பறவை மிருகம் இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான விதவிதமான இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பூமிக்கு இடையில் புதஞ்சு போயிடும் காடுகளோடு சேர்த்து அப்படி புதையும் போது என்னது அப்படின்னா குறிப்பிட்ட பல கோடி வருஷங்களுக்கு அப்புறம் பல கோடி வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அது என்னவாக மாறுது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெட்ரோலியம் டீசல் மண்ணெண்ணெய் இதெல்லாம்
உயிர் இல்லாத பொருளிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு விதமான வளங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அபியோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் இன்க்ளூட் லேண்ட் வாட்டர் ஏர் சன்லைட் அண்ட் ஹெவி மெட்டல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஓர் சச்சஸ் கோல்டு அயன் காப்பர் சில்வர் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே உயிர் உள்ள பொருட்களா இல்லை உயிர் இல்லாத பொருட்களா ஆமாம் இது எதுக்குமே உயிர் கிடையாது இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வளங்கள் நமக்கு என்னன்னு சொல்கிறோன்னா உயிரற்ற வளங்கள் அதாவது அபியோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போது நான் சொல்லியிருந்தாலே ஏற்கனவே என் லேண்டு நிலம் அப்படிங்கிறது ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸில் தான் வரும் ஏன்னா நிலம் எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கும் எப்போ வேணாலும் அந்த நிலம் இருக்கும் ஏன்னா பூமி அப்படிங்கிறது நிலப்பரப்பால் சொல்லப்படுது அந்த நிலப்பரப்பில் தான் நீர் அப்படிங்கிறது சூழ்ந்துருக்கு அப்போ லேண்ட் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ரினியூவபிளில் தான் சேரும் அதே மாதிரி வாட்டர் அப்படிங்கிறதும் ரினியூவபிள் தான் ஏன்னா மேகம் மலையை உருவாக்கும் மலை திரும்ப வந்து லேண்டை தொடும் லேண்டிலிருந்து திருப்பி எவாபரேஷன் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து மேகமாக மாதிரி மறுபடியும் வாட்டராக வரும் ஆக வாட்டர் அப்படிங்கிறது ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் தான் அதுக்கப்புறம் ஏர் ஏர் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே வந்து ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் தான் ஏன்னா செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நைட்ரஜன் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் இருக்குது மீதி இருக்கிறது எல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ர அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் அந்த நிக்கல் அது இது நிறைய மீதம் இருக்கிற அத்தனை எதுவுமே வந்து கலந்துருக்கு இப்போது இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் எப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதோ அப்போ நைட்ரஜனோட லெவல் என்ன ஆகுன்னா அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஏர் அப்படிங்கிறது நைட்ரஜன் வடிவில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்படி ஆக்சிஜனோட லெவல் குறையும் போது நைட்ரஜனோட அளவு அதிகரிக்கும் போது உயிர் வாழ்கிறதுக்கான தன்மை இல்லாமல் பூமி போயிடும் அதனால தான் பூமியோட ஆயுட்காலம் கிட்டத்தட்ட பாதியை நெருங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சன்லைட் சூரிய ஒளி அப்படிங்கிறது எப்போவுமே பூமிக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் தான் அதே மாதிரி ஹெவி மெட்டல்ஸ் உலோகங்கள் எது அப்படின்னா தங்கம் இரும்பு அப்புறம் செம்பு கா காப்பர் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அப்புறம் சில்வர் வெள்ளி இதெல்லாம் வந்து எப்போவுமே வந்து இருந்துக்கிட்டே கிடச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பூமியை நோண்ட நோண்ட கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் ஒரு இடத்துல முழுதும் நோண்டி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது அது இல்லாமல் போயிடும் அப்போ இது நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸில் வந்துடும் திருப்பி திருப்பி நம்மளால் அவ்வளோ ஈஸியாக உருவாக்கிட முடியாது சரியா அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ரினியூவபிலிட்டி ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ டைப்ஸ் நம்மளோட ரினியூவபிலிட்டியை பொறுத்து நம்ம ரிசோர்ஸஸ் எத்தனை டைப்பாக பிரிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆமாம் டூ டைப்ஸாக பிரிப்போம்னு சொல்லியிருந்தோம் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இன்னொன்று என்ன நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இதில் ஏற்கனவே சொன்னதா ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வளம் திரும்பி நம்மளால் வந்து எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்க முடியும் இல்லை கொஞ்ச நாள் கழித்து எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் நம்ம கண்டிப்பாக அதை திரும்ப பெற முடியும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இப்போ ஒரு மரம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வெட்டிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி அந்த இடத்துல நம்ம மரத்தை உருவாக்க முடியுமா முடியும் ஒரு சில வருடங்களில் வந்து அதோட சீடை வச்சு நம்மளால் மரத்தை உருவாக்கிட முடியும் இப்போது தண்ணி அப்படிங்கிறத ஒரு குளமோ குட்டையோ இல்லை க ஏதோ ஒரு பெரிய ஏரியோ தண்ணி அப்படிங்கிறத நம்ம முழுவதுமாக அதுலேருந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா திரும்பி அதில் தண்ணி கொண்டு வர்றதுங்கிறது நமக்கு ஈஸி தான் மறுபடியும் மழை பெய்யும் போது தண்ணியை அதில் நம்மளால் உருவாக்கிட முடியும் அப்போ வாட்டர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் அதே மாதிரி ஏர் அப்படிங்கிறது தீராது இப்போ ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம எளிமையாக திருப்பி அதை நம்மளால் ரீஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கும்போது இப்போ சொன்ன இல்லையா பெட்ரோலியம் கோல் அந்த கோல்டு அயன் காப்பர் சில்வர் இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் அவ்வளோ ஈஸியாக அது உருவாகின மாதிரியே நம்மளால் உருவாக்கிட முடியாது அந்த ஒரிஜினாலிட்டியை நம்மளால் கொடுக்க முடியாது அப்போது இதெல்லாம் எதில் சேரும் அப்படின்னா நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸில் சேரும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீதியை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ